Hola patrón artistas, ¿estáis preparadas para crear y disfrutar? Yo sí, así que vamos a ponernos a ello eh, Como veis, aquí tenemos dos rectángulos Este vídeo llevo queriendo grabarlo, eh, no sé el tiempo, muchísimo Lo he probado de mil maneras, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer hoy es a partir de dos rectángulos Vamos a hacer un poncho ¿Vale? Súper sencillo porque podéis tejer dos rectángulos con la técnica que queréis En este caso es crochet En la foto os voy a dejar un poncho real que está hecho a dos agujas y podéis hacerlo a tunecino también, o sea, da igual qué técnica utilicéis, o, o gnuckin, o cualquier técnica puede valer. ¿Por qué no he grabado el vídeo antes? Porque he intentado grabarlo a tamaño real. ¿Qué pasa? Que los dos rectángulos de tamaño real, que ya os voy a decir cuál es el tamaño real para que podáis haceros eh, ponchos en eh, vosotras mismas, eh, el tamaño real es muy grande, con lo que los dos rectángulos ocupaban una superficie tan grande que era imposible cogerlo bien con la cámara y que pudierais ver qué estaba haciendo. Complicadísimo, lo he intentado de mil maneras y no he podido Así que he decidido hacerlo así Si no os gusta mucho la idea, pues es lo mejor que he podido hacer Yo solo espero que mi único objetivo es que entendáis cómo convertir dos rectángulos en un bonito poncho Así que me voy a poner manos a la obra Como os he dicho, os dejaré eh, una foto No sé si la voy a poner al principio, al final o... o... O en los dos sitios eh, os dejaré una, una, una foto de cómo queda un poncho real, eh, a tamaño real, hecho así, con dos rectángulos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el tamaño real? Vale, yo los ponchos me suelo hacer dos rectángulos de 70 por 50, ¿vale? 70 por 50. Eh, podéis hacer los más pequeños, eh, de 60 por 40, eh, también quedan bien. Si es para un niño pues, eh, o una niña... Mmm, Calculáis un poquito, ya veis que, que la diferencia en el caso de los adultos son unos 20 centímetros entre el ancho y el largo Pues en, en los niños dejad más o menos lo mismo, lo importante es que vaya a caber la cabeza por el agujerito Y cuando veáis eh, cómo se hace, mmm, os daréis cuenta enseguida de, de lo fácil que es calcularlo ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dos rectángulos ¿Cómo los tenemos que colocar para poder eh, hacer nuestro bonito poncho? Bueno, primero quiero enseñaros el punto, ¿vale? Este punto no lo hemos explicado, pero es muy parecido al que hicimos el otro día, el punto enano revés de crochet, ¿vale? Lo que pasa es que está tejido eh, con puntos altos. Si queréis que prepare un tutorial con este punto específico, dejádmelo abajo en los comentarios y lo prepararé. Eh, como veis, tenemos los dos rectángulos, lo que tenemos que hacer es colocarlos... Vamos a poner eh, de frente los dos reveses, o sea, los dos derechos. Y lo que vamos a hacer es poner uno en posición vertical y el otro lo vamos a poner en posición horizontal procurad que las hebras que hemos dejado después de tejer así larguitas os queden en la dirección que necesitáis para tejerlo, calculáis un poquito y listo, y si no han quedado no pasa nada, se añade y ya está en este caso lo mejor es que nos queden o aquí o aquí las hebras y en el caso de esta pieza lo mejor es que nos queden aquí o aquí vale bueno pues ya lo tenemos lo colocamos así, ¿qué haremos ahora? Ahora tomaremos nuestra aguja lanera. Ya veis que yo lo he hecho con dos hebras, por eso tengo dos hebras, ¿vale? Porque me encanta esta combinación de, de colores y dije, mmm, lo voy a hacer con dos hebras. Además así me costaba menos rato hacer la muestra porque quedaba más gruesa y la verdad es que queda súper bonito. De hecho estoy pensando en hacerme algo con esta combinación de colores. Vale, eh, lo dicho, los enfrentamos así, posición vertical posición horizontal los derechos para arriba aunque vamos a coserlo por el revés ¿qué voy a hacer yo ahora? voy a poner este así por encima y ahora me vengo por aquí y lo voy a coser ¿vale? yo ahora no me voy a mmm, poner a hacer un super cosido que no se note ni nada porque lo que quiero es que aprendáis a eh, convertir dos rectángulos en un poncho no es cuestión de que aprendáis a a coser bien eso ya lo haremos otro día ¿veis? y yo aquí lo que voy a hacer es me voy a poner manos a la obra y lo voy a coser todo, como os digo se notará un poquito esta costura y ya veis que la costura sí que la estoy haciendo por el revés, que he girado la pieza vale, allá vamos seguimos hasta llegar al final no creéis que el cosido que hice al poncho que veréis 
que lo hice hace muchísimos años, por lo menos tiene 5 o 6 años ese poncho que de la foto. ¿No creéis que le hice un cosido mucho, muy diferente a este? Solo que pues, le puse un poquito más de cuidado. Cuando llego al final, yo lo que suelo hacer es, vuelvo un poco hacia atrás. ¿Vale? Así. Y le hago así un nudito, para que no se deshaga. Y como soy una desconfiada, y no me fío de que se me deshaga, vuelvo a ir un poquito más para atrás. Y vuelvo a hacer un nudito. Y ahí otro nudito. ¿Vale? Parece que como es el revés no se va a notar y no tengo problema. Aquí cortaría la... No voy a cortarlo muy al ras ahora. Porque luego querré aprovechar estas nenas. Esta. Ya tenemos nuestra primera parte. Como veis ya tenemos aquí unido nuestros dos rectángulos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora es cuando viene la parte un poco... Eh, más complicada, bueno yo aquí he dejado un trocito por si luego me animaba a hacer un borde o a explicaros cómo podéis hacer después un borde eh, ya veré a ver lo que hacemos o si eso lo dejamos para otro día depende de lo largo que vaya quedando el vídeo bueno, ya tenemos nuestra primera parte aquí cosida, ¿qué vamos a hacer ahora? como decíamos, esta esquina ¿la veis? nos la vamos a llevar hasta la esquina del otro rectángulo y diréis, esto no tiene pinta de poncho cuando esté todo cosido, os diré cómo convertirlo, cómo doblarlo de manera que quede como un poncho. Y lo que vamos a hacer es unirlo por aquí. Y este agujero que queda aquí es el huequito para la cabeza. ¿Ok? ¿Vale? Vuelvo a repetir que esta es la parte más difícil de ver. Una vez que tenemos cosida esta parte, lo que hacemos es... ¿Vale? Nos llevamos esquina y a lo largo... ¿Vale? De la línea horizontal del rectángulo le cosemos, ¿veis? La otra parte. Como veis, por eso lo había puesto por el lado de derecho, porque al hacer así lo cosemos por el revés, ¿vale? Que es como hay que coserlo. Bueno, repito una última vez, esquina con esquina. Y ahora, lo mismo que hemos hecho antes, vamos a enhebrar la aguja. Me encantan estas agujas con el cablecito, no sé si se aprecia el cablecito que tiene ahí, porque permite eh, enhebrar muy fácil lanas gruesas. Pero hay que acostumbrarse a usarlas. Yo la primera vez que lo usé dije, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se me escapaba así todo el tiempo. Una vez que se coge, hay que asegurarse de amarrar bien las hebras. ¿Vale? Y nos vamos a poner, como hemos dicho, a coser. Igual que antes, no voy a hacer un super cosido porque... De aquí no va a salir un poncho real, al menos que se lo regale alguna niña o niño para sus muñecos. Ahí vamos. Y lo vamos llevando así a su lugar para que quede bien cosido. Bueno, en otro vídeo pronto os voy a enseñar cómo de un rectángulo grandecito también se puede hacer un poncho, un solo rectángulo. Eso es para que no os compliquéis la vida con formas raras, que hay veces que de, de la forma más sencilla y aunque seas principiante puedes hacer prendas eh, súper bonitas sin necesidad de, 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 de grandes complicaciones. ¿Veis? A lo que decía, ahora estaba entreteniéndome en contaros cosas, me he descuidado a la hora de agarrar las hebras y por eso se me ha escapado, pero si se agarra bien, sí. No tiene por qué escaparse. Ahí vamos. Y voy a pegarle otra puntadita aquí para que se quede bien cosido. Ahí. Como he hecho antes, vuelvo para atrás un poquito. Y ahora voy a hacer ese nudito del que hablamos. Que yo siempre hago a la hora de terminar mis labores. ¿Qué problema tengo? Que las coso también, también, también. Que luego si veo algún fallo. Me vuelvo loca para deshacerlas. Pero eso sí, jamás, jamás, jamás se me ha descosido una prenda. Bueno, vamos a hacer así. Apretamos bien. Vuelvo a hacer otro nudito por aquí. Para que se quede bien asegurado. Y ahora ya podemos cortar. Y tendríamos nuestro poncho y diréis, vaya 
churro de poncho, no. Aquí tenemos nuestro poncho, ¿vale? Como veis, le queda, no queda el, la costura, no queda exactamente en el hombro, ¿vale? Queda un poquito más adelante, pero os puedo asegurar una cosa, le da un toque, sobre todo si aquí le hacéis algún tipo de, de tejido al final un poco más original o si hacéis... Eh, le queda, es una pasada lo bonita que queda esa raya, lo veréis en el punto luego, aquí, como os decía, veis que aquí he dejado un trocito de hebra podríamos coger un gancho ¿vale? y hacerle un borde a todo alrededor, ¿vale? empezaríamos por aquí tri, 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 hasta llegar ahí, ¿vale? con un ganchito aquí sin más, introduciríamos y nos pondríamos a hacer el, el borde no voy a hacerlo porque ya el vídeo está siendo lo suficientemente largo como veis aquí ya tenemos un poncho perfecto y solamente hemos hecho dos rectángulos que hemos unido entre sí ¿Vale? el poncho se puede colocar tanto así como así no hay problema luego una vez planchadito y todo eh, la costura es que como veis prácticamente no se aprecia ¿Veis? y con el punto este tan bonito que habíamos hecho que crea este dibujo queda súper bonito, como os he dicho habréis visto, no sé si habréis visto al principio os dejaré ahora al final una foto con un poncho eh, real y ya veis lo bien que queda este como hemos dicho sería el huequito para la cabeza, como veis nos había quedado el poncho así vale así es como estarían unidos los dos rectángulos, lo único que tenéis que hacer es unir esquina con esquina y ya lo tenéis ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado, ya sé que así en pequeñito igual es difícil de hacerse a la idea, lo importante es que veáis cómo se unen los rectángulos y lo uséis para rectángulos de tamaño natural. Eh, como he dicho, yo me los hago de 70 por 50, podéis hacerlos eh, de 60 por 40 quedan bien, o de 65 por 45, eh, ir disminuyendo, ya veis que la proporción, con que mantengáis más o menos esa proporción, eh, es suficiente. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis que en www.patronarte.com eh, barra tutoriales en el blog os dejo todas las instrucciones por escrito. En www.patronarte.com sin el tutorial ni nada, simplemente www.patronarte.com está la tienda online donde podréis adquirir todos los materiales que, que veis en, en el canal. Eh, abajo os dejo todos los enlaces para que podáis y al final del vídeo también os quedarán los enlaces a, al blog y también tendréis eh, enlaces a otros vídeos que puedan resultaros interesantes y esto es todo, no olvidéis de suscribiros eh, no os olvidéis de suscribiros si queréis estar al día de todo lo que hacemos en, en el canal son dos tutoriales nuevos cada semana con puntos, con trucos como este de cómo convertir eh, un poncho, de, o sea, dos eh, rectángulos en un poncho si, eh, como os he dicho, os prepararé otro tutorial de cómo convertir un solo rectángulo en un poncho y eso es todo, ya no tengo más que contaros hoy, solamente que sigáis mi lema, crea y disfruta.